போகும் இதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ஏற வேண்டியதான் ஏறுறது எப்படி தெரியுமா இருக்கும் ஐயோயோன்னு இருக்கும் பிகாஸ் ஏறவே முடியாது அவ்வளோதுக்கு மூச்சு வாங்குவோம் நம்ம இருக்கிற சைஸுக்கு எப்போ ஆரம்பத்தில் எதப்போ ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் போக போக தான் சம்பவம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு வெர்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஸோ பார்க்குறதுக்கே ஐயோ இவ்வளோ தூரம் ஏறணுமான்ற மாதிரியே இருக்கும் நம்ம அதிலே மயங்கி விழுந்துருவோம் ஸோ அந்தளவு ஹைட்டில் இருக்கும் பட் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ண நுவரேலி அமௌண்ட் என்ன விட இது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதையே ஏறிட்டோம் இது என்ன இருக்க போது வாங்க பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த வியூவும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு இதில் எந்த வியூவை பார்த்தாலுமே சூப்பராக இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா தெரிலப்பா பார்க்குறதுக்கே ஆனால் சூப்பராக இருக்குது இவ்வளோ நேரமாக நான் உங்களுக்கு இந்த பிளேஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அது வேறு ஒன்றும் இல்லை பெயிண்டிங்ஸ் அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு அரசன் வந்து ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சிருக்காரு அந்த ஓவியம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே டேரெக்டாக விசிட் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அந்த ஓவியத்தோட பேர் வந்து அஜந்தா ஓவியம் அதாவது அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை நான் அதை ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுத்தேன்னா ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைன் ஸோ அந்தளவுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் அந்த ஓவியம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களை தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்த ஓவியத்தில் பட் அதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வரைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நிறைய ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பிளேஸ் இப்போ நான் போகிறேன்ல இந்த பிளேஸ் தாண்டி தான் போகணும் ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று வரும் இதுதான் இந்த ஸ்டெப்ஸு இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குல்ல இந்த ஸ்டெப்ஸில் நம்ம ஏறி இந்த ஸ்டெப்ஸோட எண்டு இந்த ரவுண்டு வந்து முடியும் போது நம்ம டேரெக்டாக ஒரு கேவுக்குள்ளே போவோம் அந்த கேவுக்கு பக்கத்துலேயே ஐ மீன் உள்ளேயே ரெண்டு செக்யூரிட்டி நிற்பாங்க ஒருவேளை நம்ம மொபைலில் வந்து கேமரா ஆனாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை டேரெக்டாக நம்மளை பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயிலில் போட்டு நமக்கு களியும் கஞ்சியும் கொடுப்பாங்க நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே இருக்க வேண்டியதான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் அந்த ஓவியம் இருக்குது ஸோ அந்த ஓவியம் வந்து அங்கே இருக்குதா ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக கீழே இறங்கி மறுபடியும் நம்ம வேறு வழியால் வந்து அந்த மவுண்டெயினை கிளைம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பிகாஸ் இந்த பாதை இந்த ரவுண்டு பாதை இருக்குல்ல அந்த ஸ்டெப்ஸ் டேரெக்டாக அந்த ஓவியம் இருக்குல்ல அதோட ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் மேலே பாதையே போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம மறுபடியும் கீழே இறங்கி தான் போகணும் அப்படி இறங்கி போகும்போது அங்கே இன்னொரு வண்டர் இருக்கும் அதுவும் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பெயிண்டிங் தான் அதுவும் நான் எடுத்துன்னா நான் களி தான் சாப்பிட்ணும் ஸோ அந்தளவு அதுவும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணப்பட்டிருக்கு பட் நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களால் பார்க்க முடியும் பட் நீங்கள் கேமராவில் கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம எதுக்காக இந்த மவுண்டெயினுக்கு வந்தோமோ அந்த ரெண்டுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது ஏன்னு தெரில ஆ அது ஏன்னு தெரியும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நம்ம ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணுவோம் அப்படி ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணும்போது அதில் வர அந்த லைட் ரேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அந்த பெயிண்டிங்ஸை வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணுதான் ஸோ அதனால் வந்துட்டு தடையை பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இன்னொன்று தடை பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொன்ன அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மிரர் வால் அதாவது ஒரு மதில் ஒரு வால் இருக்குல்ல அது வந்து லைனாக நேராக இருக்கும் அந்த வாலில் வந்து நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் அதாவது நிறைய எழுத்துக்கள் எழுதியிருக்கும் ஸோ அதுலேயும் வந்து வெளிச்சம் பட்டால் அழிஞ்சிடும்னு சொல்லி அதே எடுக்க வேணாம்னு
வீடியோவா எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கண்டென்ட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா குட்டி வீடியோவா எடுக்கிறோம் கண்டென்டே இல்லைன்னா ஷார்ட்ஸ் எடுத்து போடுறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால மூணுக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் லவ் யூ ஆல் டட் பை டேக் கேர் அப்புறம் அந்த இனாம் இனாம் அதாவது அந்த சப்ஸ்கிரைப் அதை பண்ணிவிட்டு போயிருக்க மறக்காம பை டேக் கேர்